আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে আমাদের রান্নাঘর মানেই তো চট জলদি রান্না করে ফেলা যায় এমন সব নতুন নতুন রান্নার রেসিপি আর বড় বড়ের মতোই আমাদের অনুষ্ঠানে থাকছে দুটো রান্নার রেসিপি যার একটি দিয়ে থাকেন এদেশের সরাবধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আর একটি আপনাদের প্রিয় কোনো তারকা সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক চট করে সেই দুটো রেসিপি দেখে নেই চিকেন হালিম সবজি পাকোড়া সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপিটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন দেশের স্বনামধন্য রন্ধনশিল্পী সেতারা ফেরদৌস আপু কেমন আছেন ভালো আছে তুমি ভালো আছো তো হ্যাঁ খুব ভালো আছি আপু আজকে আপনি আমাদের জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন আমি চিকেন হালিমটা দেখাবো আজকে সুপ্রিয় দর্শক সেতার আপু আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন চিকেন হালিম পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ তেল পরিমাণ মতো রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ আদা কুচি এক টেবিল চামচ ধনে পাতা কুচি পরিমাণ মতো পুদিনা পাতা কুচি পরিমাণ মতো তারপরে মুসুরির ডাল হচ্ছে আধা কাপ মাস কলের ডাল আধা কাপ ছোলার ডাল আধা কাপ হ্যাঁ পাঁচ রকম ডাল দিয়েছি আমি পাঁচ রকমের ডাল দিয়েছি আর পোলার চালটা দিয়েছি দিয়ে সিদ্ধ করেছি সিদ্ধ করে যখন ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করেছি করে তারপরে আমি ওর ভিতরে গমটা মিশিয়েছি গমটাকে ওটাও ব্লেন্ড করে হ্যাঁ ওটাও ব্লেন্ড করা সিদ্ধ করে ওটাও আধা কাপ ওটাও দিয়েছি এখানে আমাদের ছয় সাত রকমের সাত রকমের উপাদান আছে ঠিক তাই ফুটে গেলে চুলা বন্ধ করে দিব এরপরে আমরা মাংসটাকে রান্না করব তো দর্শক এটা আমি ফার্মের মুরগি ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে এটা দেশি মুরগি দিয়ে করতে পারেন একটু তেল দিতে হবে সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি কতটুকু আধা কাপের মতো লাগবে আধা কাপের মতো হ্যাঁ ঠিক আছে তেল আমি এর ভিতরে 1 টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ দেব আচ্ছা 1 টেবিল চামচ 1 টেবিল চামচ এটাকে একটু ভাজবো হুম লবণ দিয়ে দিচ্ছি তারপরে আমি দেবো একটু হালিমের মশলা আর গোলমরিচের গোড়া দারচিনি লবঙ্গ এটা আধা চা চামচের মতো দিলাম আর একটু গোলমরিচের গোড়া দেবো আমি এক চা চামচের মতো গোলমরিচের ঝালে এটা ঝাল হবে এবার আমরা চিকেনটা দিয়ে দিব চিকেনটাকে আমি ছোট ছোট করে কেটেছি এটা এক কেজি এক কেজি তো হালিমের মশলা ফ্লেভারটা দিলে এটা সুন্দর আসে বেশ ওটা একটু নেড়ে দিই হ্যাঁ ওটা একটু নেড়ে দিই একবার তাহলে নিচে লেগে যেতে পারে যেহেতু গম দেওয়া আছে তো ঘন জিনিসটা নিচে লেগে যেতে চায় আসলে যেহেতু চিকেন এটা সাদা যেহেতু হয়ে গেছে আমার এটা হয়ে গেছে আমি এখন এটা ওটার মধ্যে দিয়ে দিব 
আছে ডালটাও আমাদের বেশ ফুটে উঠেছে ঘন হয়ে গেছে বাহ এটা ফুটুক এটা কি হতেই থাকে ঢেকে দাও এখানে আমাকে তেল দিতে হবে আধা কাপের মতো তেল সয়াবিন তেল সয়াবিন তেল আধা কাপ চলছে তো এটা আমি কিন্তু হালিম যখন রান্না করেছি ডাল তখন কিন্তু আমি একটু তেলও দিইনি আচ্ছা এর ভিতরে আমি আধা চামচ হালিমের মশলাটা দিয়ে দিব খুব বেশি হালিমের মশলা দিলে না ফ্লেভারটা আবার বেশি উপর হয়ে যায় তারপর এটাকে ঢালতে হবে আমি কি একটু হেল্প করবো মাংসগুলো উঠে নিলে আমি এক টেবিল চামচ আদা কুচি এখানে দিব আর এক টেবিল চামচ আমি পরিবেশনের সময় উপরে দিয়ে দেব এই রসুনের ফ্লেভারই কিন্তু হালিমের ফ্লেভারটা একটু অনেক ভালো আছে আমি এখন কাঁচা মরিচ এই যে আস্ত কাঁচা মরিচ যেটা আছে এই দুই মুখ কেটেছি সেটা আমি এর ভিতরে দিয়ে দিতে পারি ভাজা হতে থাকো এটা ভাজা হতে থাকো কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দিই ব্রাউন হয়ে গেছে প্রায় চুলাটাকে আমরা নিয়ে আসি সুন্দর একটা স্মেল আসছে না হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে আমি এখন এটার মধ্যে তারপর কিছু ফ্রেশ ধনে পাতা তারপরে দিব আমি হালিমের মশলা লেবুটা আমরা পরিবেশনের সময় দিতে পারবো আর তাছাড়া আমি একটু উপরে একটু রসটা একটু রসটা করার জন্য ছন্দা আমার হালিম রেডি চিকেন হালিম চিকেন হালিম অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু মানে রমজান মাসে এত চমৎকার একটা রেসিপি আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ যারা আপনারা সিটের সামনে বসে দেখলেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা বাসায় অবশ্যই এই জিনিসটা বানাবেন আমার কাছে মনে হয় যেন খুবই ভালো লাগবে আসলে হাল রোজার সময় তো আসলে আমরা সবাই হালিমটাকে পছন্দ করি অনেকে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসেন কিনে না নিয়ে এসে আপনারা বাসায় এটা কিন্তু খুব সহজে করে ফেলতে পারেন সেটা শরীরের জন্য ভালো আর তৃপ্তির সাথে খাওয়া যায় আর কি জিনিসটা
সুপ্রিয় দর্শক দেখলেন তো সিতারাপু কত কম সময়ে চট জলদি হালিম তৈরি করে ফেললো চিকেন হালিম সুপ্রিয় দর্শক বাসায় বসে যদি রেসিপিটি তৈরি করে খেতে হয় তাহলে তো প্রস্তুত প্রণালীটা দেখে নিতে হবে চলুন না দেখে নিই চট করে একটি সসপ্যানে পাঁচ মিশালি ডাল পোলাও চাল গম মিক্স সেদ্ধ করা পরিমাণ মতো দিয়ে গরম করে নিন এবার অন্য একটা কড়াইয়ে তেল আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ দিয়ে হালকা ভেজে রসুন বাটা এক টেবিল চামচ আদা বাটা এক টেবিল চামচ লবণ এক চা চামচ হালিম মশলা আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ মুরগির মাংস এক কেজি দিয়ে নেড়ে কিছুক্ষণ ঢেকে সেদ্ধ করে নিন পরে হালিম মিক্স ফুটে উঠলে মাংস দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন এবার অন্য একটা সসপ্যানে তেল আধা কাপ শুকনো মরিচ পাঁচ ছয়টা পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ দিয়ে নেড়ে বাদামি করে ভেজে হালিম মিক্সের উপর ঢেলে দিন পরে হালিম মশলা আধা চা চামচ দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন পরে একই সসপ্যানে তেল পরিমাণ মতো রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ আদা কুচি এক টেবিল চামচ দিয়ে নেড়ে বাগার করে হালিমের উপর ঢেলে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন হালিম সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেবার নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কিন্তু কথা দিচ্ছি বিরতির পর আপনাদের সামনে এনে হাজির করবো আপনাদের পছন্দের কোনো একজন তারকাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আমাদের রান্নাঘরে বিরতির পর বিরতির আগে কিন্তু আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে আপনাদের সামনে আপনাদের প্রিয় একজন তারকাকে এনে হাজির করব সুপ্রিয় দর্শক আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় তারকা গানের পাখি পুতুল পুতুল কেমন আছো খুব ভালো আছি আপু আপনি কেমন আছেন আমিও খুব ভালো আছি পুতুল তা তুমি আজকে মানে রমজান মাস এই সময়ে আমাদের জন্য তুমি কি রেসিপি নিয়ে এসেছো বলো তো পুতুল খুব সহজ একটা রেসিপি এবং যেটা ইফতারে মনে হয় কম বেশি সব বাসাই হয় সবজি পাকোড়া সুপ্রিয় দর্শক পুতুল আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে সবজি পাকোড়া রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চলুন না দর্শক চট করে দেখে নেই সুজি আধা কাপ কর্নফ্লাওয়ার দুই টেবিল চামচ বেকিং পাউডার এক চা চামচ গাজর ও পেঁপে কুচি এক কাপ লবণ এক চা চামচ পেঁয়াজ কুচি দুইটা কাঁচামরিচ কুচি দুই টেবিল চামচ পানি পরিমাণ মতো মটরশুটি আধা কাপ ধনে পাতা কুচি দুই টেবিল চামচ তেল পরিমাণ মতো উপকরণ তো দেখে নিলাম এবার আমরা মূল আয়োজনে চলে যাব আমরা প্রথমে সুজিটার সঙ্গে প্রথমে এখানে কর্নফ্লাওয়ারটা সবজির উপকরণ গুলো পুরোটাই যেটা মেশানো ছিল আমার সুজি বেকিং পাউডার এবং কর্নফ্লাওয়ার সেটা দিয়ে দিলাম আমি এখন একসাথে আমরা মিশে দিলাম এবার বোধ আমাদেরকে একটু পানি দিতে হবে না হ্যাঁ আমাদের সুবিধা হবে পানিটা হতে সবটুকু দিয়ে দিচ্ছি আমরা মটরশুটি বোধ হাফ কাপের মতো দিলাম তাই না হ্যাঁ আর ধনে কুচিটা আসলে যার যেমন পছন্দ কেউ বেশি খেতে চায় কেউ কম খেতে চায় খাবার গুলো না নির্দিষ্ট একেবারে যে মাপ অনুযায়ী করতে হবে এমন কোনো কথা নেই কম বেশি হতেই পারে যার যেমন পছন্দ সে তেমনই করতে পারে চাইলে বেশ হয়ে গেছে এখন আমরা পাকোড়ার আকারে গড়ে নেব এর আগে আমরা তেলটা দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা তাহলে আমরা তেলটা একটু গরম করব একটু 
ইফতারে মনে হয় যে নিজের হাতে বানানো অন্তত দুই একটা কিছু থাকুক মায়ের সঙ্গে একটু অংশ গ্রহণ করি হতে থাক হ্যাঁ পুতুল এবার তো বোধহয় আমরা একটা গান শুনতে পারি নাকি নিশ্চয়ই তাহলে শোনাও তুমি আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে পুতুলের গান শোনার জন্য তাই না নজরুলের একটা ইসলামিক গান শোনাই নজরুল সঙ্গীত খোদার প্রেমে शराब पी बेहोश हो रोई पुड़े हाय छेड़ मस्जिद अमर मुर्शी ए लो जे पथुरे हाय खोदारो प्रेमी शराब पी দুনিয়াদারী শেষে আমার নামাজ রোজার বদলতে দুনিয়াদারী শেষে আমার নামাজ রোজার বদলতে চাই না বেহেস্ট খোদার কাছে নিত মোনা জাত করে হয় খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে বাহ চমৎকার পুতুল আমাদের তো গান শুনতে শুনতে হয়ে গেল चटजल्दी गमजान मासे मन दर्शकता खूब उपकृत हलन जेहतु भाजा पोड़ा खावा सब्जी मेखे नीन এবার পাকোড়ার মতো সাইজ করে গরম ডুবন্ত তেলে ছেড়ে বাদামি করে ভেজে তুলুন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার সবজি পাকোড়া সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে সময় হলো বিরতি নেবার নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটু বিরতি কিন্তু কোথাও যাবে না ফিরে আসছি এক্ষুনি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের এখনকার আয়োজন টিপস পর্ব আর আজকে টিপস পর্বে রয়েছে লিচু লিচু কথাটি শুনলেই মনটা যেন কেমন আঁকুপাকু করতে থাকে দর্শক খাওয়ার জন্যে ঠিক না ঠিক তাই দর্শক বিশ্বের সুস্বাদু ফলগুলোর মধ্যে কিন্তু লিচু একটি আর এই লিচু হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন ভীষণ মিষ্টি সুস্বাদু এবং রসাল একটি ফলের নাম খেতে যে শুধু সুস্বাদু তা কিন্তু নয় লিচুর রয়েছে নানা রকম উপকারিতা এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন মিনারেলস এবং শ্বেতসার लिचु कोष्ठकाठिन्य दूर करते लिचु ओजन कमाय लिचुते प्रचुर पानी और फायबार थे एड़ाओ लिचुते खूब बसि क्योंरि थे ना खूब कम फैट थे ओजन कमाते सहाय चूल उपकारित लिचू चूल बृद्धि सहाय लिचू 
একটি পাত্রে সাত আটটি লিচুর রসের সাথে দুই টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন মিশ্রণটি মাথার তালুতে মাসাজ করুন এক ঘন্টা পর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন লিচুতে কপার থাকে যা হেয়ার ফলিকলকে উদ্দীপিত করে চুল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ক্যান্সার রোধী লিচুর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হচ্ছে এর ক্যান্সার বিরোধী প্রভাব আছে গবেষণায় দেখা গেছে যে লিচুতে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্যান্সার বিরোধী প্রভাব আছে বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার কোষের এর উপর ভালো প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে হৃদপিণ্ডের জন্য উপকারী লিচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হৃদ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী লিচুতে অলিগনল নামক উপাদান থাকে যা নাইট্রিক অক্সাইডের উপাদানকে উৎসাহিত করে নাইট্রিক অক্সাইড রক্তনালীকে প্রসারিত করে বলে রক্ত চলাচল সঠিকভাবে হতে সাহায্য করে এর ফলে রক্ত পাম্প করতে হার্টের বেশি চাপ প্রয়োগ করতে হয় না সুপ্রিয় দর্শক বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আবার কথা দিচ্ছি ফিরে আসবো ঠিক একই দিনে একই সময় আপনাদের সামনে নতুন নতুন সব রান্নার রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এবং আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকুন